ప్రైజ్ ద లాడ్ ఈ రోజు దేవుని వాగ్దానము అతిక్రమములను దాచిపెట్టువాడు వర్ధిల్లడు వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు కనికరము పొందును సామెతల గ్రంథము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనము సహోదరి సహోదరులారా దేవుడు ఆదామును పిలిచి నీవు ఎక్కడ ఉన్నావని అడిగినప్పుడు ఆదాము నేను తోటలో నీ స్వరము వినినప్పుడు దిగంబరినిగా నుంటిని గనుక భయపడి దాగుకొంటిని అని అన్నాడు అందుకు దేవుడు నీవు దిగంబరివని నీకు తెలిపిన వాడెవడు నీవు తినకూడదని నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన వృక్ష ఫలములు తింటివా అని అడిగాడు అందుకు ఆదాము నాతో నుండుటకు నీవు నాకిచ్చిన ఈ స్త్రీయే ఆ వృక్ష ఫలములు కొన్ని నాకియ్యగా నేను తింటిని అని అన్నాడు ప్రీలారా ఆదాము ఎక్కడున్నాడో ఏం చేశాడో దేవునికి తెలుసు అయితే ఆదాము తన పాపాన్ని ఒప్పుకోవాలని దేవుడు ఆశించాడు కాని ఆదాము తాను చేసిన తప్పును ఇతరులపై నెట్టే ప్రయత్నం చేశాడు దేవుడు కయ్యేను దగ్గరికి వచ్చి నీ తమ్ముడైన హేబేలు ఎక్కడున్నాడని అడిగినప్పుడు అతడు నేనెరుగను నా తమ్మునికి నేను కావలివాడనా అని అన్నాడు అందుకు దేవుడు నీవు చేసిన పని ఏమిటి నీ తమ్ముని రక్తం యొక్క స్వరము నేలలో నుండి నాకు మొరపెట్టుచున్నది కావున నీ తమ్ముని రక్తమును నీ చేతిలో నుండి పుచ్చుకొనుటకు నోరు తెరిచిన ఈ నేల మీద ఉండకుండా నీవు శపింపబడిన వాడవు నీవు నేలను సేద్యపరచినప్పుడు అది తన సారమును ఇక మీదట నీకియ్యదు నీవు భూమి మీద దిగులు పడుచు దేశ దిమ్మరువయ్యుందువు అని అన్నాడు సహోదరి సహోదరులారా మనము చేసిన పాపములు దేవునికి కనిపించకుండా దాచిపెట్టడం అసాధ్యం అయితే వాటిని మనము ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టడం ద్వారా దేవుని కనికరాన్ని పొందుకోగలము భక్తుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు తన అతిక్రమములకు పరిహారము నొందినవాడు తన పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తము నొందినవాడు ధన్యుడు యహోవా చేత నిర్దోషి అని ఎంచబడినవాడు ఆత్మలో కపటము లేనివాడు ధన్యుడు నేను మౌనినై ఉండగా దినమంతయు నేను చేసిన నా ఆర్తధ్వని వలన నా ఎముకలు క్షీణించినవి దివారాత్రులో నీ చెయ్యి నా మీద బరువుగా నుండెను నా సారము వేసవి కాలమున ఎండినట్ట ఆయను యహోవ సన్నిధిని నా అతిక్రమములు ఒప్పుకొందుననుకుంటేని నీవు నా పాపదోషమును పరిహరించి ఉన్నావు అని సహోదరి సహోదరులారా దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు ఆయన ఎందు చీకటి ఎంత మాత్రమునూ లేదు ఆయనతో కూడా సహవాసము గలవారమని చెప్పుకొని చీకటిలో నడిచిన ఏడల మనం అబద్ధమాడుచు సత్యమును జరిగింపకుందుము అయితే ఆయన వెలుగులోనున్న ప్రకారము మనమును వెలుగులో నడిచిన ఏడల మనము అన్యోన్య సహవాసము గలవారమై ఉందుము అప్పుడు ఆయన కుమారుడైన యేసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనలను పవిత్రులనుగా చేయును మనము పాపములేని వారమని చెప్పుకొని ఏడల మనలను మనమే మోసపుచ్చుకుందుము మరియు మనలో సత్యముండదు మన పాపములను మనము ఒప్పుకొని ఏడల ఆయన నమ్మదగిన వాడును నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనలను పవిత్రులనుగా చేయును అవును అన్నవారు నాతో పాటు ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి పరిశుద్ధుడా ప్రేమ గల తండ్రి మేము పాపములు కప్పుకొనక నీ ఎదుట ఒప్పుకొని వాటిని విడిచిపెట్టే వారముగా ఉండుటకు సహాయము దయచేయమని నీవు వెలుగులో నున్న ప్రకారము మేమూనూ వెలుగులో నడుస్తూ నీతో అన్యోన్య సహవాసము గలవారమై ఉండుటకు కృప చూపమని యేసుక్రీస్తునామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్